உலகம் தழைக்க ஓர் நெறி அதுவே சன்மார்க்கம் எனும் தயா நெறி சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆன்மநேய வந்தனங்களை முதற்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று தீபம் அறக்கட்டளையார் தங்களுடைய பனிரெண்டாவது ஆண்டு விழாவை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் வள்ளலாரின் வழி நின்று பரஜீவ காரண்யம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜீவர்களின் பசியாற்றும் பசி பிணியை ஆற்றும் சிறந்த சேவையை செய்து வருகிறார்கள் அது மாத்திரமன்றி முதியோர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல் மருத்துவ உதவி செய்தல் அதன் பிறகு கல்வி கற்கும் மாணவ மாணவியருக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல் போன்ற அபர ஜீவ காரண்ய செயல்களிலும் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் அவர்களுடைய தொண்டு இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு ஹனுமன் சேவை என்று எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே ஒரு அணில் சேவையாக என்னுடைய சேவையை இணைத்து கொண்டேன் ஒரு மாபெரும் கடலுக்குள் ஒரு நதி வந்து சேரும் பொழுது சிறிய நதியாக இருந்தாலும் அந்த நதியை கடல் நீர் என்று தான் சொல்வார்கள் அல்லவா அதை போல நானும் இவர்களுடைய ஹனுமன் சேவையை பார்த்து வியந்து ஏன் அணில் சேவையாக நான் வந்து இன்று சத்விசாரத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது என்று நினைத்து அவர்கள் உரையாற்ற அழைத்த போது மனம் வந்து ஏற்றுக்கொண்டேன் இங்கு நாம் இன்று சத்விசாரத்தில் வள்ளலார் அவர்களிடைய முத்தேக சித்தியை பற்றி விசாரம் செய்ய இருக்கிறோம் முத்தேக சித்தி என்றால் என்ன ஒரு சிறு ஆலம் விதையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த விதையை கையில் வைத்து பார்க்கும் பொழுது அது எவ்வளவு சிறியதாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஆலம் விதைக்குள் ஒரு மாபெரும் விருட்சம் பல ஆயிரம் கோடி வாழ்க்கை வாழக்கூடிய விழுதுகளோடு கூடிய விருட்சம் அந்த சிறு ஆலம் விதைக்குள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளது அமைக்கப்பட்டுள்ளது எதனால நம்முடைய ஆண்டவருடைய அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவருடைய வித்தை அது 
இறைவனுடைய திருவருள் காரியப்பட்டால் ஒரு சிறு விதையிலும் விருட்சம் தோன்றும் அதுபோன்று நம்முடைய மனித தேகத்துக்குள்ளும் சுத்த தேகம் பிரணவ தேகம் ஞான ஒளி தேகம் என்று முத்தேக சித்தியை அதாவது மூன்று தேகங்களாக உருமாறக்கூடிய திறன் வைத்து பொதித்து வைத்துள்ளார்கள் அருட் பெரும் ஜோதி ஆண்டவர் இதைத்தான் நம்ம நம்முடைய பெருமானார் எடுத்து உரைத்தார் உரைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு வழியுது துறையுது துணிவிது நீ செய்யும் முறையுது என்றே முழிந்த மெய்த்துணையே அப்படின்னு சொல்லி அருட்பெரும் ஜோதி ஆண்டவர்கிட்டயே கத்துக்கிட்ட வித்தையெல்லாம் வழியெல்லாம் நமக்கு வெளிப்படையாக எடுத்து கூறி நம்மை வம்மினிங்கே சுகம் என்னை போல் பெறலாம் மரணமில்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் புனைந்துரையேன் பொய் புகழேன் சத்தியம் சொல்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறார் கெஞ்சி கெஞ்சி கூப்பிடுறார் சரி இப்ப நம்ம வந்து சுத்த தேகம் அப்படின்னா என்னங்க சுத்த தேகம் அடைந்தவர்களுக்கு இந்த நவத்வாரங்களின் வழியாக கழிவுகள் வெளியேறாது கழிவுகள் உற்பத்தியே ஆகாது அந்த தேகத்தில் அதுதான் சுத்த தேகம் அந்த அந்த சுத்த தேகம் பெற்றவர்கள் இம்மை இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் அவர்களால் எல்லா விதமான அருள் இன்பங்களையும் அனுபவிக்க முடியும் மற்றவர்களுக்கும் அருளாசியை கொடுக்க முடியும் அவர்களுடைய உடம்பிலும் அமுதம் சுரக்கும் இதுதான் சுத்த தேகத்துக்குரியவர்கள் இதை வந்து இன்னைக்கு தேதியில் நிறைய பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க சுத்த தேகம் பெற்று நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதான் வெளியுள்ளதுக்கு தான் தெரியல ஆனால் பெருமானார் வழியில் போகிறவங்க சுத்த தேகம் அடைஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பிரணவ தேகம் பிரணவ தேகம்னா கண்களுக்கு புலப்படும் கைகளுக்கு அகப்படாது அவர்கள் இன்மை இன்பத்தோடு அல்லாமல் மறுமை இன்பத்தையும் அனுபவிக்க வல்லவர்கள் அவர்கள் ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே மட்டுமன்றி எந்த உலகத்தில் வேண்டுமானாலும் அவர்கள் சென்று தோன்றுவார்கள் கனப்பொழுது அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர்களை காலமோ தூரமோ கட்டுப்படுத்தாது சித்திகள் எல்லாம் கைவரப்பெறும் அவர்களால் ஒரே நேரத்தில் எல்லா இடங்களிலும் தோற்றம் அளிக்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் அவர்களுக்கு பஞ்சபூதங்களாலும் எந்த விதமான சேதமும் ஏற்படாது இதைத்தான் நம்முடைய மாணிக்க வாசகர் அப்பர் போன்ற ஞானியர்கள் அடைந்தார்கள் எல்லோருமே என்ன செய்தாங்கன்னா பிரணவ தேகம் அடைந்ததும் முத்தி நிலைக்கு போயிடுறாங்க ஏன் முத்தி நிலைக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க இதுவரையில் நமக்கு வந்த வேதாந்தம் சித்தாந்தம் யோகாந்தம் கலாந்தம் நாதாந்தம் போதாந்தம் இப்படி ஆறு அந்தங்களும் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால் முக்தி அடைந்து விட்டால் ஞானிகளும் பிரணவ தேகத்தை அடைந்து முக்தி அடைந்து விட்டார்கள் இந்த ஆறு அந்தங்களும் நமக்கு சொல்லியது என்னவென்றால் முக்தி அடைந்து விட்டால் பிறவி இல்லை மீண்டும் பிறக்க தேவையில்லை இறைவனோடு தங்களுடைய ஜீவனை ஒடுக்கி கொண்டு விட்டார்கள் அதுதான் முடிந்த முடிவு அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதுதான் வந்து சமுதாயத்தில் சொன்னாங்க ஆனா பெருமானார் வந்துதான் முக்தி என்பது முன் ஒரு சாதனம் சித்தி என்பது நிலை சேர்ந்த அனுபவம் அப்படின்னு சொல்றாரு மற்ற அங்கங்கள் எல்லாம் முடிவடைகிற இடத்துல தான் பெருமானாரோட சுத்த சன்மார்க்கம் தொடங்குது இந்த இடத்துல தான் பெருமானாரோடைய தியரி மாறுகிறது என்ன சொல்றாருன்னா முக்தி அடைஞ்சிட்டோம்னு நீங்க விட்டுடாதீங்க சமாதி நிலைக்கு போயிடாதீங்க சகஜ நிலையிலே இருக்கணும் 
அதாவது முக்தி அடைந்தால் அவர்களுக்கும் பிறவி உண்டு என்று சொல்கிறார் நம்முடைய பெருமானார் அவர் அதனால் வாழ்ந்து காட்டினார் அவரும் சுத்த தேகத்தை அடைந்த போது அடியார்கள் அனைவரும் சொன்னார்கள் பெருமானாருடைய உடலில் கழிவுகள் ஏற்பட்டு நாங்கள் பார்த்ததில்லை பெருமானார் உறங்கியோ ஓய்வெடுத்தோ நாங்கள் பார்த்ததில்லை என்று கூறினார்கள் பிரணவ தேகத்துக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பெருமானாருடைய உரையை கேட்பதற்காக அமர்ந்திருந்த போது தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்ட போது பெருமானார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் எல்லோரும் இருக்கும் இடத்திலேயே இருந்தலாம் நான் மிகவும் அருகாமையில் இருந்து அனைவருக்கும் சன்மார்க்கத்தை உரையை கேட்கும்படி செய்வேன் என்று சொல்லினார் சொன்ன பிறகு அனைவரும் அவரவர்களுக்கு அருகாமையில் பெருமானார் நின்று உரை நிகழ்த்துவது போன்று உணர்ந்தார்கள் இதுதான் பிரணவ தேகம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து க்ளோஸ்ட் சர்க்கூஸ் கேமரா அங்கங்க வச்சுட்டு காட்டுறோம் நம்ம பெருமானார் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி பெருமானார் அன்னைக்கே காமிச்சார் எல்லாத்தையும் டிவியை காமிச்சாரு சர்க்கியூட்ஸ் கேமராவை காமிச்சாரு எல்லாமே காண்பித்தார் இல்லைங்களா அதனால அவர் வந்து ஒரே நேரத்தில் பல அன்பர்களுக்கு காட்சி அளிப்பதும் மிகவும் சர்வசாதாரணமாக நிகழ்ந்திருக்கிறது பிரணவ தேகத்தை பெற்றார் அதன் பிறகு ஞான வழி தேகம் ஞான வழி தேகம் என்பது இறைவனுடைய அருள் நமக்கு கிடைத்தால் ஒழிய கிடைக்காது வந்த ஞானியர் அனைவருமே பிரணவ தேகத்தோடு நின்று விட்டார்கள் ஏன் அவர்கள் காடுகள் மலைகள் குகைகள் என்று இல்லறத்தை துறந்தார்கள் அங்கு சென்று தம்முடைய தேகத்தை வருத்தி கொண்டார்கள் வருத்தி கொண்டு பசி நோக்காமல் கண் துஞ்சாமல் கடும் தவம் செய்தார்கள் ஒற்றை காலில் நின்று வருடக்கணக்கில் தவம் செய்து மிகவும் வருந்தி அந்த சுத்த உஷ்ணத்தை பெற்றுக்கொண்டு தம்முடைய சிற்சபையின் கண் இருக்கின்ற மலங்களை எல்லாம் திரைகளை எல்லாம் விலக்கி கொண்டு அங்கு அவர்கள் முக்தி நிலையை அடைந்து விட்டார்கள் முக்தி நிலையை அடைவதற்கு முன்னாலே இரண்டு பட்டோர் கோடியான கோடிக்கணக்கான பேர் அந்த முறையில் அவர்கள் தவம் செய்ய முடியாமல் இறந்து போனவர்கள் கோடிக்கணக்கான பேர் சில லட்சக்கணக்கான பேர் முத்தர்கள் சித்தர்கள் ஆனார்கள் ஆனால் ஒருவரும் எப்படி அவர்கள் முத்தர் ஆனார்கள் எப்படி முக்தி அடைந்தார்கள் என்ற விளக்கத்தை எடுத்து வெளி உலகத்திற்கு கூறவே இல்லை என்னுடைய ஆன்மா என்னுடைய ஜீவனை இறைவனுடைய திருவடியில் ஒடுக்கி கொண்டு நான் ஆனந்த நிலையில் அதிலே கழித்து இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களே ஒழிய நமக்கு எடுத்து கூறவே இல்லை அப்பொழுதுதான் நம்முடைய அருளாளர் பெருமானார் வந்து சொல்கிறார் முக்தி என்பதை பார்த்து மயங்காதீங்க அதுக்கு மேல இருக்கு சித்தி என்பது நிலை சேர்ந்த அனுபவம் அதாவது என்னன்னா இப்போ இந்த அருள் வழி தேகம் என்பது என்னன்னா ஜீவகாரணியத்தாலையும் சத்துவிசாரத்தாலையும் மாத்திரம்தான் கிடைக்கும் ஒரு தியானமோ தவமோ யோகமோ உங்களுக்கு அதை கொடுக்காது ஏனென்றால் நாம் இறைவனை தேடி செல்வது சத்துவிசாரம் இறைவன் எங்கிருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் என்று தேடிக்கொண்டு செல்வது சத்துவிசாரம் இறைவன் நம்மை தேடி வருவது ஜீவகாரண்யத்தில் இருக்கும் போது இறைவனை நம்மை தேடி வரவழைக்க வேண்டும் என்றால் பெருமானார் சித்தி வளாகத்தில் வரவழைத்து நமக்கு காட்டினார் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று அருள் நிலை கிடைத்தால்தான் உங்களுக்கு ஜீவகாரண்யம் கனிய வேண்டும் ஜீவகாரண்யம் என்பது நாம் லட்சோப லட்சம் மக்களுக்கு உணவளித்தோம் பெருமானார் சொன்னார் உணவளிச்சிட்டோம் எங்கே கிடைத்தது சித்த சுத்த தேகம் என்று கேட்கக்கூடாது என்ன ஜீவகாரண்யம் என்பது உணர்வு உணர்வு மயமாக ஆக வேண்டும் ஜீவகாரண்யம் உங்ககிட்ட ஐநூறு ரூபாய் தான் இருக்குன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு 
உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நீங்க இரக்கத்தோடு அருளோடு ஆன்ம நெகிழ்ச்சியோடு அந்த பசிப்பிடியை தீர்க்கும் போது என்ன நடக்கிறது அந்த ஆன்மா மகிழ்ச்சி அடைகிறது அந்த மகிழ்ச்சி அலைகள் உங்களுடைய ஆன்மாவில் வந்து நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது இந்த மகிழ்ச்சியும் நெகிழ்ச்சியும் ஏற்படும் போது இரண்டு ஆன்மாவுக்கு நடுவில் நடுவில் என்ன நடக்கிறது ஆன்ம உருக்கம் ஏற்படுகிறது அப்படி நீங்கள் ஜீவ காரண்யத்தை மெக்கானிக்கல செய்யக்கூடாது இரக்கத்தோடு தான் செய்யணும்னு சொல்றாரு பெருமானார் அந்த உணர்வில் நாம் வர வேண்டும் அதுக்கப்புறமா சத்தியாரம் செய்யும் போதும் என்ன செய்யணும்னா எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நம்ம நம்ம உயிர் மாதிரி மதிக்க கருத்துக்கணும் அதே போன்று எல்லா ஆன்மாக்களையும் அருட்பெறும் ஜோதி ஆண்டவராக தரிசனம் செய்ய வேண்டும் அவங்களுக்கு மனம் அதிகமாக இருக்கும்போது அவர்கள் உங்கள் மீது குற்றம் சொல்லலாம் உங்களை துன்புறுத்தலாம் பல விஷயங்கள் நடக்கலாம் ஆனால் அதற்கு காரணம் அங்கு இருக்கும் அருட்பெறும் ஜோதி ஆண்டவர் அல்லவே அல்ல அவர்களில் சூழ்ந்திருக்கும் அந்த மலங்களால் தான் அவர்கள் அப்படி செய்கிறார்கள் என்று நாம் நினைத்தோமானால் என்னுடைய அருட்பெறும் ஜோதி ஆண்டவரை நான் வெறுப்பேனா வெறுக்க கூடாது வெறுப்பு என்பது வருமா வராது எல்லா ஆன்மாக்களையும் நாம் அருட்பெறும் ஜோதி ஆண்டவராக பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இறைவன் நம்மை நோக்கி வருகிறார் இப்பொழுது ஜீவகாரண்யம் செய்து நாம் இறைவனை நோக்கி இறைவன் நம்மை நோக்கி வருகிறார் சத்துச்சாரம் செய்து நாம் இறைவனை நோக்கி செல்கிறோம் அப்பொழுது என்ன ஆகிறது மீட்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப சீக்கிரம் நடக்குது மீட்டிங் பாயிண்ட் நமக்கு உடனடியாக கிடைக்கிறது இல்லைங்களா அதனால நம்ம என்ன செய்யணும் கவலையே படக்கூடாது யாருக்கு இந்த சன்மார்க்கத்துல இறைவனுடைய அருள் கிடைத்தாலும் அது உங்களுக்கு கிடைச்ச மாதிரி நினைங்க அருள் என்பது என்னுடைய இந்த தேகத்தில் இருக்கும் ஆன்மாவுக்கு கிடைத்தால் தான் மகிழ்ச்சி என்பது கிடையாது எந்த ஆன்மாவுக்கு அருள் கிடைத்தாலும் அது நமக்கு ஆன்ம நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும் அதுதான் உண்மையான ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு இதில் நாம் சிறிதும் பிழை செய்யக்கூடாது தப்பாலே ஜகத்தார் சாவே துணிந்தார் பெருமான்மார் சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் மெக்கானிக்கலா செய்யறமே தவிர எல்லா ஆன்மாவையிலையும் அருட்பெறும் ஜோதி ஆண்டவரை பார்க்கிறோமா என்று நாம் யோசனை செய்தோமானால் யார் யார் மேல நம்ம கோவப்பட்டோம் யாரெல்லாம் கெட்டவங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் லிஸ்ட் போடுங்க லிஸ்ட் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ப தெரியும் ஐயோ இத்தனை அருட்பெறும் ஜோதி ஆண்டவர் வடிவத்தை நான் வெறுத்து விட்டேனே என்று அப்பொழுது நமக்கு தெரியும் அதனால் முதலில் குற்றம் காண்பதை நிறுத்த வேண்டும் அதன் பிறகு அருள் என்பது அன்பு அன்பு அதாவது இறைவன் நம் மீது காட்டுகின்ற அன்பு தயவுக்கு பேர் தான் அருள் நாம் ஜீவர்களிடம் காட்டுகின்ற அன்புக்கு பெயர் தயவு இந்த ஜீவர்களிடத்தில் நாம் காட்டுகின்ற தயவு தான் நம்மை அருட்பெறும் ஜோதி ஆண்டவருடைய பெருந்தயவை பெறுவதற்கு வழியாக அமையும் நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோங்க லவ் அஃபெக்ஷன் மெர்சி அன்பு தயவு கருணை இதெல்லாம் வந்து ஒரு உணர்வாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் உணர்ச்சி அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை நம்முடைய பெருமானார் முதன் முதலாக அந்த அன்புக்கு பௌதீக உடல் இருக்கிறது இதை தெரிஞ்சிக்கங்கப்பா அப்படின்னு போட்டு அடைச்சாரு உழவ அன்பெனும் அணுவுள் அமைந்த பேரொழியே அப்ப பேரொழியா அந்த அன்பு என்ற அணுவுக்குள்ள அமைச்சிருக்கிறார் அப்ப அன்பு என்பது என்ன பேரொழி அருட்பெறும் ஜோதி யாரு உலகத்திற்கெல்லாம் ஒளி அளிக்கின்ற பெரும் தயவை உடைய இறைவன் அப்போ நம்முடைய ஆன்மா எப்படி இருக்கு ஒளி வடிவமா இருக்கு சித்திரணு ஒளி வடிவமாக இருக்கிறது நம்முடைய ஆன்மா 
அன்பெனும் அணுவில் அமைந்த பேரொழியே அன்புருவாம் பரசிவமே அப்ப என்னாச்சு எல்லாம் ஒளி அப்போ நீங்க அன்புருவாம் பரசிவமே என்ன இறைவனுடைய வடிவம் என்ன அன்புரு அப்ப நீங்க அந்த அந்த உங்களுக்குள்ள பெருக்கினாதான் நீங்க வந்து தொடர்பு கொள்ள முடியும் அந்த அன்புருவை இல்லைங்களா அதுதான் சொல்லியிருக்கார் பெருமானார் இரக்கம் நீங்கிடில் என் உயிர் நீங்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இது கூட சயின்ஸ் தாங்க எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுத்த தேகம் பிரணவ தேகம் ஞான ஒளி தேகம்னு வடிவு மாறிக்கொண்டு போகும் பொழுது என்ன ஆகிறது என்றால் தத்துவங்கள் முப்பத்தி ஆறு உடலியல் தத்துவங்களை தான் நம்ம கடந்து தான் போறோம் இல்லைங்களா தத்துவங்களை கடந்து விட்டோம் எதை கொண்டு பேலன்ஸ் நடக்குதுங்க இரக்கம் என்கின்ற அன்பு என்கின்ற அருள் ஒளியை கொண்டு தான் பேலன்ஸ் பாடி பேலன்ஸ் ஆகுது அப்ப நம்ம வந்து இரக்கம் நீங்கிடில் என்ன பண்ணோம் உயிர் போயிடும் மரணம் வந்துடும் பெருமானாருக்கு மாத்திரம் இல்ல நமக்கும் தான் ஏன்னா நீங்க தத்துவத்தை கடந்த பிறகு அதே அருள்நிலையில் இருந்தால் ஒழிய உங்களால் உயிரோடு இருக்க முடியாது உயிர் நீங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல இவ்வளவு ஈஸியா நமக்கு உணவெல்லாம் எடுத்து போட்டு 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 உடைச்சிருக்காரு பெருமானார் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் பெருமானார் ஒளி தேகத்தை அடைந்தார் அவர் இந்த இந்த அற்புதத்தை செய்தார் அந்த அற்புதத்தை செய்தார் இவ்வளவு பாடல்களை பாடினார் என்று அவரை பற்றி வாழ்க்கை வரலாறு தெரிந்து கொள்வதும் அவருடைய அருட்பாக்களை மனப்பாடமாக பாடுவதும் என்ன என்றால் ஏட்டு படிப்பு அது வந்து உங்களுக்கு பயன்பாட்டுக்கு வருமா அப்படின்னா வராது that is only information not transformation we should get ourselves into transformed into god appi irukumbodhu perumanar kaatiya valigale pidikana namba adha vittu theory pidichikittu namba sollikittu irukkudathu avaroda valigal enna endradhu mukkiyama enna solittaaru arul nilayila irunga pa jeeva kaaranitha pannunga pa appdi endha solraaru உலகெல்லாம் போற்ற ஒளி வடிவனாகி இலக அருள் புரிந்தான் இசைந்தே திலகன் என நானே சன்மார்க்கம் நடத்துகின்றேன் எம்பெருமான் நானே தானே தனித்து எனக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ சன்மார்க்கத்தை கூட தானே நடத்துற அப்படின்னு சொல்றாரு பெருமானார் நமக்கு இங்க ஒரு வேலையும் கிடையாதுங்க அத வந்து அப்ளை பண்ணணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில தியரிய படிச்சுட்டு விட்டுட கூடாது படிக்கணும் தப்பு இல்ல படிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் பெருமானவருடைய உரைகளை ஆகட்டும் பெருமானவருடைய பாடல்களை ஆகட்டும் படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை என்ன செய்யணும் வாழ்க்கையில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வராமல் ஏட்டு படிப்போடு நாம் நின்று விட்டால் என்ன ஆகும் மரணம் வந்துவிடும் அதுக்கு மரணம் இல்லா பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா பெருமானார் அப்ப என்ன சொல்றாரு சுகம் என்னை போல் பெருவீர்ந்தார் அதனால பெருமானார் தான் அருள் வழிவாக பிறந்தார் அதனால் அவரால் முத்தேக சித்தியை அடைய முடிந்தது என்ன தெரியுமா நம்ம முதல்ல அப்ளை பண்ணணும் நம்ம லைஃப்ல எப்படி முதல்ல மரணமிலா பெருவாழ்வு என்ற கல்வியை நம்முடைய எண்ணத்தில் ஊன்ற வேண்டும் நான் சன்மார்கி நான் சாக மாட்டேன் என் மார்க்கம் இரவாத சன்மார்க்கம் தோழி அப்படின்னு உங்க மனசுக்கு சொல்லணும் ஏன்னா கால காலமா நம்முடைய சாதிகளும் சமயங்களும் குலங்களும் என்ன சொல்லி இருக்குது நம்மள என்ன சொல்லி வளர்த்திருக்குது சமுதாயத்தை பிறப்போன்னு இருந்தா ஐயா இறந்து தான் தான் ஆகணும் ஜனனம்னு வந்ததுன்னா மரணம்னு உண்டையா இதுக்கே தான் சொல்லி நம்மள வளர்த்தாங்க அதனால நம்முடைய ஆழ் மனசுல என்ன இருக்கு மரணம் என்பது இயற்கை அப்படின்னு 
விதச்சு விட்டுட்டாங்க இதுவரை வந்தவர்கள் ஞானிகள் கூட ஆனா பெருமானார் என்ன சொல்றாரு மரணமில்லா கல்வியை நீங்க வர்றது எதுக்கு சமரச சுத்த சன்மார்க்கத்துக்கு எதுக்கு வரீங்க அப்படின்னா மரணமில்லா கல்வியை நம்முடைய எண்ணத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஊன்றிக்கணும் அப்ப வந்து எத்தகைய எண்ணியது என் கருத்து இங்கு எனக்கு அத்தகைய அருளிய அருட்பெரும் ஜோதி எப்படி எண்ணியது என் மனம் இங்கு எனக்கு அப்படி அருளியது அருட்பெரும் ஜோதி அப்ப எண்ணம் எண்ணத்தை முதல்ல மாத்தி அமைங்க அது வந்து நமக்கு ஆள் மனசுல பதித்து போயிருக்கு மரணம் என்பது தவிர்க்க முடியாது அப்படி என்று அப்படின்றது வந்து பதிஞ்சு இருக்கு அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா முதல்ல எண்ணத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் ஒரு கூட்டு குழுவான இப்ப பெருமானர் என்ன செய்தாரு முத்தேக சித்தியை அடைந்தார் சித்தியை பெற்றார் அவர் வந்து சமாதி நிலையை அடைந்தார் என்றோ இல்லை முக்தியை அடைந்தார் என்றோ சொல்வதில்லை பெருமானார் அடைந்தது என்ன ஒரு மாற்றம் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இன்று காட் கடவுளாக உருமாறினார் எப்படி ஒரு வண்ணத்து பூச்சி ஒரு கூட்டுக்குள் இருந்து கொண்டு நினைந்து நினைந்து நான் வெளியில பறக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை அது நினைந்து நினைந்து இரண்டு சிறகுகளை வளர்த்து கொண்டு அது கூட்டு விட்டு வெளியே வண்ணத்து பூச்சியாக பறந்து வருவதை போன்று நாமும் சத் விசாரம் ஜீவகாரண்யம் என்ற இரண்டு சிறகுகளை ஓயாமல் நினைந்து 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 சிறகுகளை விரிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு வழி கிடைக்கும் உரு மாற்றம் அப்பொழுதுதான் நிகழும் சரி இப்ப வந்து உருமாற்றம் நிகழ்வதற்கு இதுதான் காரணம் சொல்லிட்டார் அன்புதான் சொல்லிட்டார் அது என்ன நடக்குதுன்னா அன்புன்றது ஒரு அணுன்னு சொல்லிட்டார் இல்லைங்களா அந்த அந்த உள்ள வந்து அந்த அன்பு பெருக்கணும்னா உள்ளொழி ஓங்கிட உயிரொழி பெருகிட வெள்ளொழி காட்டிய மெய்யருட் கனலே அதுதான் சுத்த உஷ்ணம் மெய்யருட் கனலே அந்த கனல் தான் வந்து சுத்த உஷ்ணம் எப்ப கிடைக்குதுன்னா நம்ம அன்பு அதிகமா வளர்த்துக்கிட்டே போகும்போது சுத்த உஷ்ணம் கிடைக்கும் எல்லாமே நமக்கு சேஞ்சஸ் மாற்றங்கள் உணர முடியும் அதனால நம்ம காட்டுக்கு போக வேண்டாம் மலைக்கு போக வேண்டாம் புகைக்கு போக வேண்டாம் என்ன செய்யணும் தீபத்தை நாடி வரலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஜீவ காரணியத்துல நம்மளும் நம்மளுடைய சேவையை இணைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லையா நீங்க இருக்கிற இடத்துலயே செய்யலாம் ஜீவ காரணியத்தை மாத்திரம் விடாதீங்க கட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க உழவு அதுதான் தன்னையே எனக்களித்து தன் அருள் ஒளியால் என்னை வேதித்த என் தனி அன்பே இல்லையா அப்ப அந்த அன்பு வந்து வேதிக்குதுன்றார் சயின்ஸ் இந்த இடத்துல நம்முடைய தேகம் எப்படிப்பட்டது மூன்று லட்சம் கோடி அணுக்களால் பின்னப்பட்ட அழுகின்ற தன்மையுடைய ஜீவ அணுக்களால் பின்னப்பட்ட மாய தேகம் இது இதுல வந்து அழிந்து கொண்டே இருக்கும் அணுக்களும் அழிவதும் மறுபடியும் வளர்வதும் வளர்சிதை மாற்றம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த அணுக்களை அந்த ஒளி அன்பெனும் ஒளி அணுக்களை கொண்டு வேதிக்க வேண்டும் வேதியல் மாற்றம் நடக்குதுன்றார் வேதியல் மாற்றம் நடக்கும்போது என்ன ஆகிறது அந்த அணுக்கள் அழியக்கூடிய ஜீவ அணுக்கள் அழியாத ஆன்ம ஒளி அணுக்களாக மாற்றம் அடைகிறது உரு மாறுகிறது என்று கூறுகிறார் அப்போ நீங்க அந்த அன்பு பெறுவதற்கு என்னங்க கஷ்டம் எப்படியெல்லாம் நம்ம செய்யணும் ஜீவ காரணியத்தையும் சொல்லிட்டாரு பெருமானார் அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செய்யறோம் அதுக்கு அடுத்து என்னன்னா இது மாத்திரம் இருந்தா போதுமா முற்காலத்து ஞானியர்லாம் என்ன சொன்னாங்க பொய் தேகம் பா அழுகின்ற தேகம் இது இதுக்கு என்ன மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய தேகத்தை உதாசீனப்படுத்தினார்கள் தேகத்திற்கு மதிப்பளிக்கவில்லை என்ன செய்தாங்க தேகத்தை விட்டுவிட்டார்கள் ஆன்மாவுக்கு மாத்திரம் மதிப்பளித்தார்கள் ஆனால் நம்முடைய பெருமானார் என்ன சொல்கிறார் தேகத்தை விட்டுவிட்டால் 
மிக 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 கஷ்டம் பிறப்பு மனித பிறவி கிடைத்திருக்கிறது நீங்கள் தேகத்தை விட்டுவிடக் கூடாது தேகத்தை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் பொன் போன்று பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நமக்கு வலியுறுத்தி கூறுகிறார் தேக நஷ்டத்தை மாத்திரம் நீங்கள் அனுமதிக்கவே கூடாது என்ன செய்யணும் தேகத்தை நஷ்டம் செய்யும் காரணங்கள் நான்கு உணவு உறக்கம் மைதுனம் பயம் இந்த நான்கு காரணங்களால் தேகம் நஷ்டமடைந்து கொண்டே இருக்கிறது உஷார் டேக் கேர் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்படி எல்லாம் இந்த நஷ்டத்திலிருந்து உங்களை நீங்க பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கும் பெருமானார் ரொம்ப ரொம்ப அழகா நித்திய கர்ம விதியில எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா இப்போ அதுல வந்து உணவுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் பை டூ அரை வயிறு உணவு உண்டால் போதுமானது என்கிறார் அதிலும் பொது விதியில் சில உணவு முறைகளை கூறுகிறார் அதை நீங்கள் கவனித்தால் அங்கும் சயின்ஸ் என்னன்னா அந்த பொது விதியில கூறப்படுகின்ற உணவுகள் எல்லாம் வெண் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் உணவுகள் மண் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் உணவுகளை எடுக்க கூடாது என்று கூறுகிறார் மண்ணுக்குள் விளையும் கிழங்கு வகைகள் என்ன மண் சக்தி அதிகமா இருக்கும் இருள் விளையுது அதை எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு ஒளி சேர்க்குமான சேர்க்காது அதுல வந்து அமுதம் கிடைக்குமான கிடைக்காது அதனால கிழங்கு வகைகளை நீக்குங்கன்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பொருட்களிலும் நஞ்சும் அமுதமும் கலந்தே இருக்கின்றது அதில் நீங்க நஞ்சை நீக்கி அமுதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் திறத்தை பெற வேண்டும் அதுல வந்து என்னன்னா அந்த அமுதம் கூட வின் சக்தி அதிகமா இருக்கிற பொருட்கள்ல அமுதத்துடைய பர்சன்டேஜ் அதிகம் இப்ப நெல்லு கரும்பு இதெல்லாம் எப்படி விளையுதுங்க ஸ்ட்ரைட்டா விளையும் மின்ன நோக்கி அதுல அமுத உண்டாக்கக்கூடிய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் அதிகம் அதனால அந்த உணவை சொல்றாரு கரும்புல இருந்து வர வெள்ளம் அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை அதுக்கப்புறம் கல்கண்டு அதுக்கப்புறமா நெல்ல வந்து சீரக சம்பா அரிசி அதுலதான் அமுதம் அதிகமா கிடைக்கும் சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு அதனால அதே ஒரு துவரையோ ஒரு அவரையோ விளையும் போது பார்த்தீங்கன்னா முளை விட்டு வெளிவந்து அது பூமியை நோக்கி திரும்பும் இல்லைங்களா பூமியை நோக்கி திரும்பி விதை இரண்டாக பிளக்கும் பிளந்து அதிலிருந்து இலை வெளிவருகிறது அப்போ அந்த பூமியை நோக்கி திரும்புகின்ற அந்த பயிர்களில் எல்லாம் மண் சக்தி அதிகமாக இருக்கிறது நீங்க நம்ம இன்னைக்கு சாப்பிட்டு பசி இல்லாம உக்காரதுக்கு தூங்குறதுக்கு ஓகே ஆனா அதுல அமுதம் கிடைக்காத ஐயா அந்த மண் சக்தி அதிகமா இருக்கிற பொருளால வந்து உங்களுக்கு அமுதம் கிடைக்காதுன்ற போது அதை ஜீரணிப்பதற்காக நம்முடைய தேகம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுது இல்லைங்களா அதுல வந்து நம்முடைய சக்தி எவ்வளவு செலவாகுது இல்லைங்களா அதனால அமுதம் கிடைக்கலன்னா இனிப்பு சுவை மாத்திரம் தான் பெருமானார் ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு இதெல்லாம் இப்ப சொன்னதெல்லாம் பொது விதியில ஓகே இந்த காய்கறி எல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் அவரைக்காய் துவரங்காய் தூதுவளைக்காய் இதெல்லாம் சொல்றாரு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பொது விதியில இருக்கிறது ஏன்னா எடுத்த இடத்துலயே நம்ம வந்து சிறப்பு விதிக்கு போகக்கூடாது ஏன்னா தத்துவங்கள் தரம் மாறி போய் சமநிலையில் நமக்கு மாற்றம் ஏற்படும் உடல் சமநிலையை எழுந்தால் துன்பத்திற்கு நேராகும் நேரிடும் அதனால் நம்ம முதல்ல பொது விதியில இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் சிறப்பு விதிக்கு போறோம் அந்த சிறப்பு விதியில நமக்கு புழுக்காத உணவுகளை பற்றி சொல்றாரு இல்லைங்களா தேன் கல்கண்டு அதுக்கப்புறம் கல்கண்டு அயச்செந்தூரம் தாமிர பஸ்பூ இதெல்லாம் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி ஒரு ஐந்து மூலிகைகள் காயக்கல்ப மூலிகைன்னு சொல்றாரு கரிசாலை எந்த ஞானியும் வெளியிட விடும்பாத ரகசியம் இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நமக்கு பெருமான கரிசாலையை ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் உட்கொண்டால் உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகளை அது பாதுகாக்கும் அது வந்து காயக்கல்ப மூலிகை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கரிசாலை வல்லாறை புளியாறை முசுமுசுக்கை 
தூது வலை இதெல்லாம் வந்து நீங்க சிறப்பு விதியில வந்துட்டாலும் எடுத்துக்கலாம் கஷாயமா பண்ணி நம்ம குடிச்சுக்கலாம் இதுதான் அவர் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுறாரு உணவுல அதனால உணவு என்பது ஒன் பை டூ உலகம் தழைக்க ஓர் நெறி அதுவே சன்மார்க்கம் எனும் தயா நெறி